மறுபடியும் <laughs> மறுபடியுமாக சில நடந்த சம்பவத்தை சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம செய்தி கடந்து போவோம் ஜபத்துக்கு கடந்து போவோம் கடந்த வாரத்தில் சொன்னது போல் இங்கே இருக்கிற எமரால் ரைட்ஸ் அதாவது காலேஜ் பெண்கள் காலேஜ் போன வாரத்தில் இந்த ப்ரின்ஸிபல் ப்ரொஃபஸர்களெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வருவாங்க போவாங்க அவங்க சில சில எல்லாம் நிறைய பிள்ளைகளை அனுப்புவாங்க அவங்க ரொம்ப துக்கத்தில் சில பாடுகள் மத்தியில் சமாதானம் இல்லாத படிக்க முடியாது இருக்கிற பிள்ளைகளை எங்கிட்ட அனுப்பிச்சிடுவாங்க அப்படி அனுப்புனதில் தான் இந்த வ இந்த வாரத்தில் ஒரு மூணு பிள்ளைங்க எங்கள் வீட்டு கொஞ்சம் தள்ளி செயல்களுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பாங்க அந்த குடும்பத்தை பற்றி பேச போகிறேன் யாரும் இதை வித்தியாசமாக எடுத்துக்க கொள்ளாது கூடாது அது நடந்ததை நான் ஜெபித்ததை சொல்கிறேன் நான் மறைக்கிறது இல்லை மாய்மாலம் டபுள் கிட்டம் ஆண்டு வர ட கெட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறது இல்லை ஏவுறத நடந்ததை சொல்கிறேன் நடக்காத சொல்கிறது இல்லை இதை உள்ளர்த்தத்துலலாம் நான் பேசுறது இல்லை கடவுள் செய்த நன்மைகளை இன்றைக்கும் ஆண்டு வராக்கிய கத்தர் செய்த நன்மைகளை சொல்கிறேன் அவர் வரப்போகிறார் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமாக அதை நான் உணர்கிறேன் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் மறந்து தெரிகிறாங்க அவங்களுக்கு வருகையை பற்றி தெரிந்தும் தெரியாமல் இருக்காங்க அறிந்து அறியாமல் இருக்காங்க சிலர் ரொம்பாமல் இருக்கிறாங்க சிலர் எப்படியோ எவ்வளோ காலம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வரல இல்லை 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 கண்டிப்பாக வரப்போகிறார் நாங்கள் ஒரு அந் அஞ்சு கணிகைகளை போல் இருக்கிறோம் அஞ்சு கணிகைகள் காத்திருக்கல கதவு சாத்தப்பட்டுருச்சு அப்படி தான் இன்றைக்கும் நிறையா கிறிஸ்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போகிறது ஆனால் காத்திருந்த மக்களை கதை ஏற்றுக்கொள்வார் அதில் நகனு ஒருத்திங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கண்களை மூடி ஜோம் பண்ணுவோம் சோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆவியானவரே நீ நல்லவர் அடியாளை மறைத்து நீங்கள் பேசுங்க ஆண்டவரே இது அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நம்பி உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஏ சொன்னூல ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவை ஆமே ஒரு மூன்று பிள்ளைங்க அவங்க அப்பா ஒரு நல்ல ஆஃபீஸர் அதாவது மில்க் சொசைட்டியில் மேனேஜர் அவர் அவருடைய மனைவி தாலுக்கா ஆஃபீஸில் கிளர்க்கு நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறவங்க கௌரவமானவங்க மூன்று பிள்ளைகள் மூணு பொம்பளை பிள்ளை மூணு பொம்பளை பிள்ளையும் காலேஜில் படிக்குது ரெண்டு ரெண்டு வயசுக்கு சின்னவங்க போல் இருக்குது கடி ப படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவரால் எம்ராய்ட் ரைட்ஸ் காலேஜில் அது எங்கள் வீட்டுக்கும் பக்கத்தில் தான் இருக்குங்க நாங்கள் இருக்கிற ஜெயில்கள் பக்கத்தில் ஃபிங்கர் போஸ்ட்டுன்னு அங்கே தான் அந்த காலேஜ் இருக்குது இவங்க தான் எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கவங்க ஆனால் அறிமுகமாகலை அவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால அவ்வளோவா ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவ்வளோவா தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க எங்களுக்கு உடைய வேலைகளே பெருசாக அப்படி அந்த பிள்ளைகள் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த காலேஜுக்கு போய் அவங்க சில காரியங்களையும் சொல்லுவாங்களா சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் அங்கே சில பிள்ளைகள் கூடி ஜெபம் பண்ணுவாங்களா கிறிஸ்தவ பிள்ளைங்க 
அந்த ஒரு லன்ச் டைம் அதாவது சாப்பாட்டு நேரத்தில் சில பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எல்லா காலேஜ்லேயும் அன்றைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி காலேஜில் கொஞ்சம் நேரம் கூடி ஜவம் பண்ணுவாங்க அப்படி கூடி ஜவம் பண்ணும்போது எதுங்க ரொம்ப நாள் போகலை என்னமோ பண்ணி இவங்க முழுசும் இந்து நல்ல வைராக்கியமான ஒரு கண்ணியமான ஒரு இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்தது இப்போ அதெல்லாம் அவங்க போக மாட்டாங்க வரமாட்டாங்க அப்போது இவங்க வீட்டில் இந்த பிள்ளைகளுடைய வீட்டில் அவங்க அப்பா பெரிய ஆஃபீஸராக இருந்தால் நல்ல குடி குடிச்சிட்டு வீட்டில் தகராறு மனைவி அடிப்பார் மனைவி அடிக்கும்போது இந்த பிள்ளைகளுக்கு வேதனையாக இருக்கும் பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு வேலை பசங்க இருந்தால் கூட ஏப்பா அம்மா அடிக்கிறேங்க அப்படியெல்லாம் கேட்க முடியாது பொம்பளை பிள்ளைங்க இவங்க ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க அவங்கள அடிக்கும் போதே இவங்க எல்லாம் ரூமுக்குள்ளே போய் பேசாமல் உட்காந்துக்குவாங்க தடுக்கவும் முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல குடும்பம் கௌரவமான குடும்பம் அப்போ இந்த பிள்ளைங்க ஜவமான உருவம் ஒரு நாள் அந்த வெளியில் போகும்போது ஜவமணிட்டு இருக்கிறாங்க குடிகாரர்களுக்காக தகப்பனர்களுக்காக அப்போ இதை மெதுவாக நின்று கேட்டுச்சுக்கலாம் அப்புறம் அன்னைக்கு சாயங்காலம் எங்கிட்ட வர்றாங்களே அந்த பிரின்ஸிபல் அந்த லெக்சர் அவங்கள்ட்ட மெதுவாக மேடம் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நாங்கள் என்னம்மா பேசுங்க அப்படிங்கும்போது சாயங்காலெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் பேசுனாங்களே இந்த மாதிரி வீட்டில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் அவங்க ஜவ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நாங்கள் அங்கே போகிறது கிருஷ்ணம் இல்லை அப்படி போய் பழக்கம் இல்லை இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா எங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த இந்த சூழ்நிலை வீட்டில் மாறணுமே அது அப்படி நடக்குமா அப்போ குடிகளெலாம் மாற்றுவாரா இயேசு கிறிஸ்து அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் சரி கண்டிப்பாக மாற்றுவார் இதிலேயே நீங்கள் சந்தேகமே வரக்கூடாது வேறு எந்த இதில் சந்தேகப்பட்டாலும் படலாம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சந்தேகப்படக்கூடாது மனசுக்குள்ளே வந்துட்டார் அவர் இனி உங்களுக்கு வெற்றி தான் இவ்வளவு நாள் எங்கள்கிட்ட சொல்லி இல்லை சொல்லவும் தெரிந்தோம் நாங்கள் ஒரு கௌரவமான குடும்பம் நாங்கள் வெளியில் தெரியாது அப்பா அடிக்கிறது சத்தம் போடுறதெல்லாம் அக்கம் பக்கத்தில் கூட தெரியாது வீட்டுக்குள்ளே தான் அதனால் நாங்களும் சொல்லலை ஆனால் எங்களால் தாங்க முடியலை எங்கள் அம்மாவுடைய வேதனையை வீட்டுக்குள்ளே சமாதானமே கிடையாது எனக்கு சம எங்களுக்கு மூணு பேர்த்துக்கு சமாதானம் இல்லை வேறு ஒன்றும் இல்லை சாப்பாடு இருக்குது நல்ல துணி இருக்குது நகைகள் இருக்குது வேறு எல்லா வசதியும் இருக்குது எல்லா வசதிகளும் இருந்து சமாதானம் ஒன்று மாத்திரம் இல்லை அது எங்கே யார் கொடுப்பாங்க ஜவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்களே ஏசு கொடுப்பாரா ஆ கொடுப்பார் சரி நாங்கள் சொல்கிற அட்ரஸுக்கு நீங்கள் போங்க அங்கே உங்களுக்கு அந்த சமாதானத்தை அங்கே ஒரு சகோதரி இருக்கிறாங்க அவங்க மூலமாக பெற்றுக்கொள்வீங்க யார் அட அவங்களா எங்கள் வீட்டுக்கு மேலே என்ன தெரியல எங்கள் வீட்டுக்கு மேலே தான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஜெயில் ஜெயில் இருக்கிறத நாங்கள் இருக்கிற பகுதியில் தான் அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கே நாங்கள் போகிறோம் அவ்வளோ ஒரு ஆத்திரம் அவ்வளோ ஒரு வேதனை இவங்க கைடு பண்ணி விட்டுட்டாங்க அப்புறம் அவங்க என்னை பற்றி இவங்க கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் நாங்கள் கொஞ்சம் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் மீதியை போய் தெரிஞ்சுக்குவீங்க அன்றைக்கி சாயங்காலம் வந்தாங்க அவங்கள உட்காந்து பொறுமையாக அவங்களுக்கு தேவனுடைய அன்பை சொன்னேன் அவர் விடுதலை நாயகர் அதை பற்றி உங்களுக்கு தான் தெரியும் கரும்பு தின்ன கூலி வேண்டாம் எனக்கு அதனால் யார் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு கே பார்க்கறது இல்லை கேட்காமலே கத்துடைய அன்பை சொல்கிறவன் நான் அப்புறம் வழியை வந்து யாராச்சும் கேட்டா அப்புறம் இந்த அன்பை சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா மழை மழை மழைன்னு ஆர் மதகை திறந்த வெள்ளை போல சொல்வேன் எனக்கே தெரியாது ஸ்டாப் பண்ண முடியாது சொன்ன ஒன்று அந்த பிள்ளைங்க ஒன்றும் வாய் தரக்கில் மிரண்டு போய் அப்படியே ஒன்று ஒன்று பார்த்துக்குது சொல்ல சொல்ல பார்த்துக்குது ஒவ்வொரு சம்பவத்தை சொல்ல சொல்ல பத்தியா பத்தியா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு சரி நாங்கள் இன்னொரு நாளைக்கு வர்றோம் ஒன்றும் சொல்லலை போயிடுச்சுங்க எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி பவுல் நட்டா நப்பல்ல நீர்ப்பாய்ச்சினா விளைய செய்கிறவர் தேவன் நடுகிறவனாலும் நீர்ப்பாய்ச்சினாலும் அல்ல விளைய செய்கிற தேவனாலே எல்லாம் கூடும் விதைச்சிட்டு ஆண்டு வர தண்ணீர் உள்ள இடத்தை பார்த்து வேற நீ திரும்பி பார்க்க அது முளைச்சிச்சா முளைக்கலையா அதுக்கப்புறம் வேலி போடணுமா தண்ணி ஊற்ற அதெல்லாம் ஒன்றும் நினைக்காது நீ போயிட்டே உன்னுடைய உனக்கு இடப்பட்ட கட்டளை நீ எங்கே போகணுமோ எந்த பாதையில் போகணுமோ அதில் போயிட்டே இரு நான் என்ன ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் திரும்பி பார்க்காம போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரிசல்ட்டு தெரியும் நான் விதைச்சதெல்லாம் முப்பது அறுபது நூறு ஆயிரமும் லட்சமுமா வரும் ஒரு 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 ஊழியக்கார் வந்து சொன்னார் ஒரு அட்டியில் படுக அட்டியில் நீங்கள் தான் ராணி தியாகராஜனாமா 
நீங்க விதைச்ச விதைகள் அங்க கனிகள் கனி மரங்களா நிக்குது எங்க ஊர்ல எங்க அட்டியில சந்தோஷபுரம் அதாவது கேத்தி கீழே அப்படியா அப்படின்னு உடனே எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு பார்த்துங்களா எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஏன் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கு அப்படியா அது போல் நான் விதைத்த விதைகள் எல்லாம் கனிமரமாக இருக்குதுங்க சில வருத்தப்படுறீங்கல்ல நீங்களும் அப்படித்தான் மாறுவீங்க பயப்படாதீங்க சங்கடப்படாதீங்க போயிட்டாங்க எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி சொல்லி முடிச்சுட்டேன் நேரத்தை எடுத்து ரெண்டே நாளில் மறுபடியும் வந்தாங்க எனக்கு அப்படி அவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்லிட்டேன் போயிட்டு வீட்டில் ஏதோ பண்ணுவேன் வரமாட்டாங்களோ அப்படின்னு நினச்சானா வந்துட்டாங்க வந்து சொன்னாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப இந்த ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ளே எங்களுக்கு ஒரு சமாதானமாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் மறுபடியுமாக ஆண்டவரை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க நான் காலேஜு முடிச்சுட்டு வர்றோம் அப்புறம் நாங்கள் போவோம் ரெண்டு பேர் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் எம்ப்ளாயிடு வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்க வருவாங்க நாங்கள் தான் முந்தி போவோம் அப்படியா சரி சரி அதுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் நேரத்துலேயே கேட்டுகிட்டே வந்திருக்கோம் அன்றைக்கும் ஆண்டோடைய அன்பை சொன்னால் பரிபூர்ணமாக நம்புகிறாங்க வீட்டுக்கு போனாங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு புதிய ஒரு திருப்பம் டேர்னிங் பாயிண்ட்டுங்கிறாங்கல்ல ஒரு மாற்றம் ஒரு வளைவு அதில் ஒரு நேர்பாதை அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க உட்காந்து சந்தோஷமாக ஜோம் பண்ணாங்களாம் மூணு பிள்ளைகளும் அப்பா அன்றைக்கி திடீர்னு வந்துட்டார் என்னது உள்ளே வந்த உடனே சத்தம் பாட்டு பாடி சின்ன சின்ன ரெண்டு ரெண்டு வரி சார் பாடி ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தது உள்ளே வந்த உடனே அவங்க அப்பா பார்த்தாரு நின்று கொஞ்சம் நேரம் இந்த பிள்ளைங்க தன்னை மறந்து பாடி மூணு பேர் சுற்றில் உட்காந்து ஜோமாட்டி அப்பா வந்து கொஞ்சம் நேரம் நின்று பார்த்துருக்காரு இவங்க சொல்லி சொல்லி ஜவானி இருக்காங்க இந்த பாட்டு நல்லா இருக்குது இதை பாடு அவ்வளோதான் முடித்த உடனே அப்பா என்ன பண்ணாராய் வெளியில் அந்த முன் முன்னு முன்னால் இருக்கிற ரூமில் அடி 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 நினச்சேன் சரியான அடி சரியான அடி கொஞ்சம் நெஞ்ச அடி இல்லை தலைமுடியெல்லாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு பிஞ்சு போச்சான் வாலிப பிள்ளைகளை தொடமாட்டாராம் நல்ல இந்து குடும்பம் கௌரவமான குடும்பம் தன்னை மறந்து அட்டி அட்டின்னு அடிச்சுட்டு காலையை பேசாமல் போயிட்டாராம் போயிட்டு இவங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப அடி வாங்கி வேதனையில் இருந்தாங்களாம் அம்மாவை பார்த்து நீ இதுக்கெல்லாம் கூட்டா எங்களை எனக்கு தெரியும் உன்னைய விடுறது இல்லைன்னு அந்த அம்மாவையும் அடிச்சிருக்கிறாங்க ஏம்மா அப்படி செய்தீங்க வெளியில் போயிட்டார் கோவத்துலையே எப்படி செய்தீங்க உங்களுக்கு தெரியவில்லை அப்பாவை பற்றி நானும் இவ்வளோ வைராக்கியமான இந்துவாக இருக்கிறேன் குங்குமம் போட்டு நெத்தியில் ஒரு சொல்கிறாங்கல்ல மகாலட்சுமி மாதிரி இருப்பாங்க நான் அந்தம்மா அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க நீ இப்படி செய்யலாமா நீங்கள் இப்படி ஒன்று இருந்து ரெண்டு இருந்து பார மூணு பேரும் சேர்ந்துட்டு இப்படி பாடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்படி ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால தான் அப்படி அடித்தார் உங்களோட சேர்ந்து என்னையும் அடிச்சிட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதனால இனியாவது புத்திசாலியாக இருங்க அப்படின்னு சொன்னார் ராத்திரி வந்தார் ராத்திரில் சாப்பிடலை உடனே இவங்க பட அம்மா கேட்டிருக்காங்க இந்த பிள்ளைகளும் ஒன்றும் பேசலை பயந்துட்டு இருக்குது அந்த கருவமில் அம்மாவும் ஒன்றும் சொல்லலை எடுத்த நாள் காலையில் அவர் முதல் நாளே கொஞ்சம் பாய்சன் வாங்கிட்டு வந்துட்டுறார் ஒரு கொக்கோ கோலா வாங்கிட்டு வந்துட்டுறார் காலையில் எல்லாம் அது வேகமாக சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கு ஒருத்தரும் குளிக்க கூட இல்லை எழுந்திரிக்க சொல் எல்லாம் எந்திரிச்சு என்னமோ அப்பா கூப்பிடுவார் மறுபடியும் அடிப்பார் போல் இருக்குது கூப்பிடுவார் வாங்க வாங்கிடு ஐயோ எசப்பா எசப்பா அப்படின்ட்டு மனசுக்குள்ள எல்லாரும் எசப்பா எசப்பான்ட்டு போயிருக்காங்க இந்த ரூமுக்கு வர சொன்னார் அந்த அம்மா வந்துச்சு எனக்கு இன்றைக்கி வேலைக்கு போகணும் நேரம் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி எங்கள் ஆஃபீஸில் இன்ஃபெக்ட் சரி சரி வா வா முதல்ல வா அப்படின்னு சொல்லி வந்து அஞ்சு கிளாஸில் பாய்சன் ஊற்றினார் அதில் கொக்கோ கோலா ஊற்றினார் மரியாதைக்கு இதை நீங்கள் குடிக்கணும் அஞ்சு பேரும் குடிச்சிட்டு நம்ம செத்து போயிடுவோம் இதுக்கு மேலே நான் வாழ்கிறது இஷ்டம் இல்லை ஒருத்தியாக இருந்துச்சுன்னா நான் வேணா திரு திருத்துவேன் ரெண்டு பேரும் அந்த மூணு பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்க இனி உங்களை மாற்ற முடியாது உங்கள் அம்மா உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகிற தெரியா இந்த வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணுறது நான் வந்து கண்டுபிடிக்கிற அவள் தெரியாதா அவள் தெரியாமல் சரியான்னு சொல்கிறேன் அதனால நான் விட முடியாது எடுத்து குட்டிங்க இப்போ குட்டி குட்டி குட்டின்னு விரட்டுறாராம் இந்த அம்மா சொல்லு தான் எனக்கு வேலைக்கு நேரம் ஆயிடு என்னடி வேலை நீ வேலை இல்லை ஒரு இவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு பக்தியுள்ள இந்து குடும்பமாக இருந்துட்டு கேவலமான ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு போறியா யோசனை பண்ணி பாரு நல்லா இருக்குமா ஊர் சிரிக்காதா குடும்பங்கள் வருமா இவ்வளவுக்கு யார் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க வந்து இப்படி இருக்கிறவளுக்குல்ல ஏ எவன் வந்து கட்டுவோம் 
கிறிஸ்தவம் வருவானா கிறிஸ்தவம் வரமாட்டான் இந்து வரமாட்டான் வாழ்க்கை முடிஞ்ச எதுக்கு நீ இருக்கிறீங்க டித்து குடிங்க அப்புறம் இந்த அம்மா சொல்லிச்சா நான் குடிக்கிறதெல்லாம் குடிக்கல நீங்கள் எல்லாம் குடிங்க நான் குடிக்க மாட்டேன் நான் ஆஃபீஸ் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா புறப்படுறாங்க இந்த ஐயாவுக்கும் ஆஃபீஸ் போனோம் அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு சரி தொலைஞ்சு போங்கன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எடுத்து சாக்கடையில் கொட்டிட்டு இன்னைக்கு இருக்குது போயிட்டு வாங்க இவரும் புறப்பு போயிட்டார் இந்த பிள்ளைகளும் பயந்துட்டு காலேஜுக்கு அன்னைக்கு நேரத்தை சாப்பிடாம கூட போய் அதே காலேஜ் பிரின்ஸிபல் ப்ரொஃபஸர்கள்கிட்ட எல்லாம் கேட்டிருக்கு அவங்க சொன்னாங்களே நீ பயப்படாத நாங்கள் ஜோ பண்ணுறோம் நீ சாயங்காலம் இன்னைக்கு போல மறுபடியும் போங்க அப்படின்னு அன்றைக்கும் வந்தாங்க அன்றைக்கு அவங்கள சீக்கிரம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அழுகையும் நடுக்கத்தோடு வர்றாங்க முகமெல்லாம் வீங்கி இருக்குது அடி வாங்கி பாவம் நல்ல அழகழகு கலர் கலராக இருக்கும் பிள்ளைங்க அழுதுட்டு வந்துச்சு அப்போ வந்து அழுதுட்டு வந்து உட்காரும்போது கர்த்தராகி ஆண்டவர் எனக்கு வசனத்தை சொன்னார் யோவான் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்று இருபத்தைந்து எடுத்து இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு எடுத்துக்கிட்டிங்களா வாசிக்கிறேன் ஏசு அவளை நோக்கி நானே உயிர் தெழுதலும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவனும் என்றென்றைக்கும் மறிக்காமலும் இருப்பான் இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார் என்ன அழகான வசனம் நினைச்சா இன்னைக்கு செத்து போயிடுமா இன்னைக்கு அப்பா விடமாட்டார் போயிட்டு வர்ற இன்னைக்கு முடிஞ்சிச்சு கதைன்ட்டு போறாரு அதனால இன்னைக்கு நாங்க மூணு பேரும் அப்பா அம்மா எல்லாமே சாக போறோம் மிஸ் மேடம் நான் தான் உங்கள்ட்ட மறுபடியும் காலையில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவங்களும் ஆறுதல் சொல்லி படிக்கவும் முடியாம அன்னைக்கும் சீக்கிரம் மாட்டாங்க அன்றைக்கு இதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு அவங்களோட மறுபடியும் ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன் ஏசு அவளை நோக்கி நானே உயிர் தழுதலும் ஜீவனமா இருக்கிறதுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் சொன்னேன் இப்போ டிவியில் எனக்கு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தாறு நிமிஷம் தான் சொல்ல முடியாது அதில் மணிக்கணக்காக உட்காந்து சொன்னேன் இருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் அடுத்த வசனம் உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவனும் என்றென்றைக்கும் அறியாமல் இருப்பான் அப்படிங்கிற வசனத்தை அதை வச்சு அன்றுடைய அன்பு சொன்னேன் அப்பவும் கண்ணெல்லாம் திரு திருன்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது கேட்க கேட்க உள்ளுக்குள்ளே அப்படி ஒரு பெரிய விசுவாசம் வருது பெரிய விசுவாசம் வருது அப்போது அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்தது ஒரு வசனம் சொன்னேன் மார்க்கு நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாவது வசனம் மார்க்கு நாலாம் அதிகாரம் இப்போ நான் சொன்னது மார்க்கு நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ரெண்டு அது முதல்ல யோவான் பதினொன்று இப்போ மார்க்கு முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தெட்டு கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாக இருந்தார் அவர்கள் அவரை எழுப்பி போதகிற நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள் அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து இறையாதே அமைதலாயிரு என்றார் அப்பொழுது காற்று நின்று மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று இந்த வசனம் ரெண்டாவது வசனம் அதை பற்றி பேசுகிறோம் அதோ அந்த பிள்ளைங்க இன்றைக்கி நாங்கள் செத்து போயிடுவோம் சாயங்காலம் இனிமேல் நாங்கள் உங்களை பார்க்க முடியாது ஆட்டி எல்லா அஞ்சு பேரும் நாங்கள் சாக போகிறோம் அப்பா சொல்லிட்டு இருக்காரு நாங்கள் அஞ்சு பேரும் செத்தால் வழிய நமக்கு இந்த அவப்பேர் வந்து ஊரெல்லாம் செருக்க வேண்டாம் அதனால் பேசாம செத்து இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் சாக போகிறதுக்கு என்ன வழி நீங்கள் சொன்னீங்க முதல்ல ஏன்னா விசுவாசிக்கிறவன் பிழைப்பான் மறித்தாலும் பிழைப்பான் சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம் இப்போ ரெண்டாவது அதவை காட்டில் ஒரு வசனத்தை சொல்கிறீங்க கப் படகில் இயேசு கிறிஸ்து நித்திரையாக இருக்கும்போது காற்றும் புயலும் சூறாவளியும் வருது அவங்க சொல்கிறாங்க ஆண்டவர நாங்கள் செத்து போகிறது உங்களுக்கு பிரியுமா உங்களுக்கு கவலை இல்லையா அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அவர் எழுந்து காற்றையும் கடலையும் அதட்டி அமர்த்தி அமைதலாக்குறார் அப்படின்னு அதை பற்றி நான் சொல்லும் போது பிள்ளைங்க பரிபூர்ண விசுவாசம் ஓ அப்படியா நான் சொன்ன சூழ்நிலைக்கு அதிகாரி என்னுடைய ஆண்டவர் எல்லா சூழ்நிலைகளும் எந்த நேரத்திலும் எந்த காலத்திலும் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களும் அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அற்புதங்களை செய்வார் பயந்து செத்து போறவே கடலுக்குள்ள பன்னெண்டு பேர் பதிமூணு பேர் வண்டர் சொல்ல பன்னெண்டு பேர் செத்தா இவரும் தானே சாகணும் அவர் ஜீவ அவர் உண்டாக்கணும் அவர் ஜீவன் உள்ளது கேட்டாரு நான் தானே இந்த படகில் இருக்கிறேன் ஒரு வேலை கேட்டிருப்பாரு இந்த படகுல நான் எல்லாம் நீங்க செத்து போகும்போது நான் என்ன உயிரோடு இருப்பேனா நான் உயிர் தெளிந்த ஆண்டவர் உயிர் தெளப்பாக ஆண்டவர் அதனால பயப்படாத அப்படின்னு காற்ற கடலை அமர்த்தி உடனே அவர் அமைதலாயிருச்சு 
அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி சொல்லும்போது இன்னும் இவங்களுக்குள்ள அமையுதல் ஓ சரி சரி இன்னைக்கு சூழ்நிலை ஆண்டவர் மாற்றிடுவார் எங்கள் அப்பா மாற்றிடுவார் அவங்க அப்பா சாயங்காலம் அதிகமாக சொல்ல முடியல சாயங்காலம் வந்தார் அமைதியாக வந்தார் பேசாமல் வந்து ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி இது தாங்க அற்புதம் இது தான் அதிசயம் பார்த்துட்ருக்குறீங்களே நம்பாதவர்களே அநியாயமாக ஆண்டவரை குற சொல்கிறீங்களே நீங்கள் நம்புங்க நீங்கள் நம்பு நீங்கள் என்ன நல்லா இருப்பீங்கன்னா நஷ்டமாக போயிடுவீங்க அன்றைக்கு எந்த வீட்டில் சார் அவர் நல்லா வர்றாரு பிள்ளைகளுக்கு என்னென்னமோ பழம் ஸ்வீட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர்றாரு அது நடக்காதவர் இது தாங்க இது தான் என்னுடைய ஆண்டவருடைய வெள்ளம் என்ன தெரியுமா அவர்கிட்ட வரும்போது எல்லாவற்றையும் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாற்ற மனிதர்களே மாற்றுகிறவர் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க இந்த மூன்றாவது இந்த பிள்ளைகள் அடுத்த அடுத்த முறை வரும்போது பைபிள் வாசிட்ருக்குறாங்க பைபிள் வாசிட்ருக்குறாங்க பைபிள் வாசித்த உடனே அன்னைக்கும் சரியான அடி அடித்து துன்புறுத்திட்டார் அப்புறம் இந்த பிள்ளை இந்த மூத்த பிள்ளை காலேஜில் செலக்ட் ஆகி சென்னைக்கு வேலைக்கு போயிடுச்சு அங்கே ஒரு நல்ல வேலை அந்த பிள்ளைக்கு டிகிரி முடிச்சுட்டு அந்த பிள்ளை போனதுக்கப்புறம் இப்போ இவங்க இன்னும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பயந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்பா வந்து ஒன்று கண்டுக்கல ஒருத்தியே போயிட்டாங்கல்ல இனி பலம் இருக்காது இதுகளுக்கு சரி சரி இவங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க மூணு பேர் இருந்தால் தானே ரொம்ப தைரியம் போயிட்டாங்க அந்த பிள்ளை போய் அங்கே வேலைக்கு சேர்ந்துட்டு ஒரு லெட்ரு எழுதியிருக்குது அப்போல்லாம் லெட்ரு லெட்டரில் கடைசியில் ஒன்று எழுதியிருக்கு அந்த பிள்ளைங்க பேர சொல்லி ராணி கேட்ட போகிறீங்களா கண்டிப்பாக போங்க ஜெவம் பண்ணுறீங்களா ஜெவம் பண்ணுங்கன்னு இதை அவர் கையில் கிடச்சிருச்சு இதை வாங்குன உடனே அந்த பெரிய பிள்ளை அப்படி போயிருச்சு இந்த ரெண்டும் படாத படப்ப அதை பார்த்துட்டு அன்னைக்கும் சரியான அட்டி சரியான அடி பிள்ளைக்கு இந்த கடைசி பிள்ளை எக்ஸாம் எழுதுது அந்த பிள்ளையுடைய ஹால் டிக்கெட்டை வாங்கி பீரோவுக்குள்ளே தன்னுடைய பீரோவுக்குள்ளே வச்சு போட்டிட்டார் போட்டிட்டு நாசமாக போ இனி நீ எப்படி பரிசு எழுதி நீ பாஸ் பண்ணி நீ விளங்க மாட்டப்போ அப்படி அந்த ஒரு வைராக்கியம் பிடித்த ஒரு மனிதர் அதனால் கொடுக்க மாட்டப்போ அப்படின்னு அட்டி ஒரு கம்மல் எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு சின்ன சின்ன கம்மல் தானே அட்டிக்கிற அட்டியில் கம்மல் உடஞ்சி கடைசி பிள்ளை உடஞ்சி அதை அப்படியே படிக்க ஒன்றும் இல்லை படிக்கிற ஒன்றும் படிக்க முடியாது ஹால் டிக்கெட் இல்லை போக முடியாதுக்கா அப்படியே ப தூங்காமல் அப்படியே படுத்துக்கிட்டே அழுது 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 கண்ணெல்லாம் வீங்கி கடைசியில் படுத்துட்டுருக்கு இந்த மனுஷன் காலையில் எழுந்திரிச்சிருக்காரு அவர் நேர நேரத்தில் அன்னைக்கு போனோம் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு பார்த்துருக்காரு எட்டி பார்த்துருக்குறாரு ஒன்று நடமாடுது ஒன்று படுத்துட்டுருக்குது எட்டி பார்த்தார் நேற்று அடித்த அட்டி ஆ சரி இன்னைக்கு வே வேகமாக போனார் அவர் ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது அந்த ஹால் டிக்கெட் எடுத்து அது மூஞ்சியில் அப்படி விட்டு எரிஞ்சார் போ சம்சாரத்தை கூப்பிட்டு அவ்வளோப்போ அந்த ஹால் டிக்கெட் போய் எழுத சொல்லு அவள் எழுதினாலும் பாஸ் பண்ண மாட்டா போ அப்படின்னு உடனே அது எனக்கு அந்த காலையில் வந்துச்சு குளிச்சுட்டு ஒன்றும் படிக்கலை அப்படி வந்துச்சு வந்த உடனே எங்கிட்ட அழுதுச்சு இந்த ஹால் டிக்கெட் எனக்கு கிடைக்கல நேற்று இருந்தால் தானே கண்டிப்பாக போவேன்னு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த ஹால் டிக்கெட் கிடைக்கல படுத்துட்டேன் அட்டி வாங்கிட்டேன் நல்லா தாங்க முடியல காதெல்லாம் வலிக்குது ஆண்டி தலையெல்லாம் வலிக்குது இப்போ நான் எப்படி எழுதுவேன்னு தெரியல அதனால உங்கள்கிட்ட வந்தேன் அப்படின்னு எங்கள் வீட்டு வழியில் தான் போகணும் அவங்களுக்கு காலேஜுக்கு அப்போது நான் சொன்ன ஹால் டிக்கெட்டை வாங்கினோடனே ஆவியானர் பேசினார் இவ்வளோ நாள் அவள் எழுதுனா அவள் படித்தா ஆனால் திருத்துறவங்க ஒருத்தர் இன்றைக்கி நான் தான் எழுத போகிறேன் போக சொல்ல அவளே இன்றைக்கி நான் எழுத போகிறேன் நான் திருத்த போகிறேன் நான் மார்க் போட போகிறேன் போக சொல்லின உடனே முட்டிக்கால் இருந்து விழுந்து எந்திரிச்சு ஓடுது நேரமாயிருச்சு எல்லா வருஷத்தையும் எல்லா பாடத்திலையும் இந்த காலம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மார்க் கிடச்சிச்சு அல்லையா 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 கத்தருடைய நாமத்துக்கு சோத்திரம் இந்த பிள்ளைகளை கத்தர் அப்படியாக ஆசீர்வதித்தார் அதுக்கப்புறம் ஜபம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் மாற ஆரம்பித்தார் எப்படி மாறினாருன்னு எங்கிட்ட கேட்காதீங்க நான் அந்த வீட்டு பிள்ளையாக இருந்தேன் அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது ஆண்டவருக்கு தெரியும் அது அவங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் அந்த பெரிய பிள்ளை சென்னையில் ஒரு நல்ல வேலை ரெண்டாவது பிள்ளை பெங்களூரில் ஒரு அந்த பிள்ளை ஒரு என்ஜினியர் ஒரு என்ஜினியர் படிச்சுட்ருக்கும்போது விரும்பி கிறிஸ்தவ பையன் கல்யாணம் அந்த மூன்றாவது பிள்ளைக்கு நல்ல வாழ்க்கை தவிர கத்தோடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரங்க இன்றைக்கும் இந்த ஆண்டவர் உயிர் தெழுந்த ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கிற ஆண்டவர் இன்னும் பல காரியங்களை ஒரு தீபாவளி வந்துச்சு அந்த சமயத்தில் அவர் சொன்னாரா உங்களை இந்த மாதிரி மாற்றி இருக்கிறாளே அந்த பொங்கலை யார் ராணித்தியாக இன்னைக்கு யாருன்னு சொல்லு அந்த வெட்டி கொலை பண்ணிட்டு நான் நான் ஜெயிலுக்கு போவேன் ஏன்னா உங்கள் அம்மா சம்பாதிக்கிறா நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டீங்க நீங்களும் வேலை செய்வீங்க பிழைச்சிக
ஆனால் அவமானமாக இருந்து நீங்கள் பிழைக்க வேண்டாம் அவள் அந்த அம்மாவை நான் சாக வச்சுட்டு நான் ஜெயிலுக்கு போகிறேன் உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை நீ யாருக்கும் அந்த அம்மா அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது இயேசுவை பற்றி சரியா இது சத்தியமாக நடக்கும் என்று சொல்லி தினம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவன் எங்கே நான் அங்கேயே தான் இருக்கிறேன் தினம் என் அங்கே தேடுவாரோ அங்கே தேடுவாரோ அப்படி உட்காந்துட்டு தானாக பேசுவாரோ எங்களை அவங்களை பார்த்துட்டு அவங்க ஜபிக்கிறது இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சு பைபிள் வாசி ஜபிக்கிறது அப்போ இவர் தேடிட்டு இருக்கோம் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு என்ன எப்படி கொல்ல போறாரோ தெரியல அந்த சமயத்தில் ஒரு தீபாவளி அந்த குடும்பமாக அங்கே வெளியில் பார்த்தா எங்கிட்ட வர்ற யாரும் அந்த பிள்ளைகிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு இருக்கேன் கேட்டுற வேண்டாம் ஆண்டி எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் ஓ நீங்கள் அங்கே கூட எப்படி பேசுறீங்க கிறிஸ்தவங்களோட எம்பாங்க பேச மாட்டாங்க நானும் அந்த பிள்ளைகள பார்க்க பேச சை ஸ்மைல் கூட பண்ண மாட்டேன் பேச ஒரு பெரிய ஜவுளி கடையில் நிற்கிறாங்க நான் ஏதோ வாங்க போனேன் அப்போ ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு கலர் அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்கல அப்போ நான் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் என்ன பக்கத்தில் நிற்கிறேன் குலவக்காரருக்கு மத்தியில் ஆடு பலியாடு போல் நின்றுட்டுருக்கேன் அப்புறம் இப்படியே பார்த்துட்டு இங்கே பாருங்க சிஸ்டர் இந்த கலர் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு ஐயோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏமா அப்பா சொல்கிறது எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஒன்றும் அந்த பிள்ளைங்க சரி சரிங்குது இதெல்லாம் உண்மையாக நடந்தது மாற்றப்பட்டார் மூணு பேர் நல்லா இருக்காங்க சென்னையில் மூத்த பிள்ளை இருக்குது கடைசி பிள்ளை ஹைஸ்கூலில் வேலை ரெண்டாவது பிள்ளை பெங்களூரில் பெரிய பெரிய பிள்ளைக்கு ஒரு அழகான பொண்ணு இருபத்தி நாலு வயசு இருபத்தி மூணு வயசு இருபத்தி நாலு அது டென்டிஸ்டாக படிச்சிருக்குது அது என்னை கூட்டு சொல்லிச்சாக்கா ஒரு விசுவாசியாக இருந்தால் என் பிள்ளைக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் வேறு எதையும் கேட்கறது இல்லை அந்த பிள்ளையுடைய படிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு விசுவாசியாக இருந்தால் அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லுங்கள் ஒரு அலையன்ஸ் பார்த்து சொல்லுங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் அட்ரெஸ் எல்லாம் தரமாட்டேன் எனக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எனக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கும் அப்படியே இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவ ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட பையனை பார்த்து சொல்லுங்கள் என்று பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் கத்துடைய நாமத்துக்கு சோதனை தான் இன்றைக்கும் ஆண்டவராகிய கத்தர் உயிருள்ள தேவன் அந்த சமாதானம் அவங்க எதுக்கு வந்தாங்களோ அதை காட்டில் சமாதானத்தை நதியை போல ஓற்றுங்கிறவர் ஆண்டவர் அந்த சமாதானத்தை அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தார் அழகான ஒரு வசனம் யோகானில் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து விட்டு போகிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமாக அல்ல என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் இந்த சமாதானத்தை அந்த குடும்பத்துக்கு தந்திருக்கார் அவர் இறந்துட்டாரு ரட்சிக்கப்பட்டு இறந்தாரு அந்த அம்மா பெரிய மகளோடு இருக்காங்க மூத்த மகளுக்கு ஒரு பையன் பொண்ணு இருபத்தி மூணு வயசு டென்டிஸ் ரெண்டாவது ஒரு பையன் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் இன்றைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்க மூன்று பிள்ளைகளும் சமாதானத்தோடு இருக்காங்க ஜபிப்பம்மா அன்பின் ஆண்டு வரை சோதரிக்கிறோம் இவைகளெல்லாம் இந்த சம்பவத்தையெல்லாம் சொல்வதற்கு நீங்கள் எனக்கு ஆண்டு வரே அனுப்புகிற பண உதவியும் ஜபமும் தான் காரணம் நீங்கள் ஜபிங்க கத்திரை நோக்கி பார்ப்போம் யார் யார் சமாதானம் இல்லாதபடி வாலிப பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் கிறிஸ்தவர்களை அற்பமாக எண்ணுகிறவர்கள் கேவலமான கிறிஸ்தவர்கள்னு சொன்னார் அவர் அதே கேவலமான கிறிஸ்தவராக அவர் மாறினார் ஆசீர்வாதமான கிறிஸ்தவராக மாறுறார் யாரா ஆண்டவருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறீங்களா பாருங்க உங்களை எப்படி ஆண்டவர் தொடராரு தொட போறாருவா யாருக்கு விரோதமாக நிற்கிறீங்க கத்திற்கு விரோதமாகவா கத்திற்கு விரோதமாக ஒரு கால் ஒருவர் நின்று வெற்றி பெற்றது கிடையாது உலகத்துல ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையும் கிடையாது சமாதானம் கிடையாது சமாதானம் இருக்காது உங்களுக்கு தூக்கம் இருக்காது சாப்பிட முடியாது நல்ல உடைகளை உடுத்த முடியாது நான் ஒரு நிமிஷம் நல்லா இருக்க முடியாது இந்த சமாதானத்தை கொடுக்கற தேவன் ஒருவர் தான் அவரை பகைச்சுக்காதீங்க அவரை வெறுக்காதீங்க அவரை ஒதுக்காதீங்க அவர் உலகத்தை அண்ட சராசரத்தை உங்களை உண்டாக்கின கத்தர் அவர் வரப்போகிறார் அவர் வரப்போகிற அடையாளங்கள் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நீங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இதை நீங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சீக்கிரமாக மனம் திரும்புங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசையே வருங்க ஏசு மூல ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே இந்த ஊழியங்களை உங்கள் ஜபத்தினாலும் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளினாலும் தாங்கும்படி பட்சமாய் கேட்டுக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த ஊழியத்தின் கட்டிட நிதிக்காக சகோதரி எஸ்தர் செல்வராணி கனரா பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு இரண்டு மூன்று நான்கு இரண்டு இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 ஐந்து இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐஎஃப்எஸ்இகோ சிஎன்ஆர்பி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் சேரிங் கிராஸ் பிரான்ச் ஊட்டி ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று
உங்கள் காணிக்கைகளை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் வங்கி விராசம் தெபோரா குட் நியூஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு பூஜ்ஜியம் ஏழு இரண்டு எட்டு ஒன்பது ஐந்து ஏழு ஏழு ஆறு ஐஎஃப்எஸ்சி கோ ஐடி ஐபி பூஜ்ஜியம் 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 யு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்பது சேரி கிராஸ் பிரான்ச் ஊட்டி ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மேலும் எங்களுடைய போன்பே எண்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஐந்து ஏழு கர்த்தர்தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக கேட்ட செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் அன்பானவர்களே உங்கள் ஜப தேவைகளுக்கும் மேலும் ஆலோசனைகளுக்கும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் விலாசம் சகோதரி எஸ்தர் செல்வராணி இரக்கத்தின் வாசல் இயேசு ஊழியங்கள் செல்போன் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஐந்து ஏழு